हेलो बच्चो असलम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आई वेलकम यू ऑल टू माई क्लास शायद सर एजुकेशन पॉइंट दिस क्लास इज फॉर क्लास फोर्थ सेमेस्टर एंड ऑफकोर्स माई डे टू डे इज द लास्ट टॉपिक फ्राम चैप्टर नंबर फोर तो इस को ले कल आज का जो हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अनाउंस माई टूडेज टॉपिक येस माई डियर आर टूडेज टॉपिक इज भगवान साहेब रिपोर्ट नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी टू जितने भी रिपोर्ट हमने अभी तक पढ़े जे एंड को लेकर मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया लेकिन आई एम श्योर कि जितना मैंने पढ़ा है उतना काफी है और उनमें से ही इनशाला कल आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज वॉच माई वीडियोज टिल एंड एंड वॉच ऑल माई वीडियोज बिकॉज आई एम गोइंग टू फिनिश माई सिलेबस मैं सिलेबस कवर करने जा रहा हूं तो जितने भी यहां बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी तक मेरे चैनल के बारे में पता नहीं है तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि मेरी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर उनको लगता है कि ये चैनल जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं तो वो स्क्रॉल कर सकते हैं नो इशू ओके सो जो आज का हमारा टॉपिक है आप देख रहे हैं आराम से बोर्ड पे हाँ आज का खाली इंट्रोडक्शन हम देंगे भगवान साहे रिपोर्ट का ठीक है तो इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन है कम से कम ट्वेंटी रिकमेंडेशन है वो ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी रिकमेंडेशन इनशाला हम पढ़ेंगे अगर मुझे इसको तीन दिन भी लगेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आराम से हम सारे रिकमेंडेशन को पढ़ेंगे इतने रिपोर्ट है जो सोफर है जे एंड के कमिटीज आर कंसर्न फॉर द एडुकेशन जितने भी कमिटीज अभी तक आए हैं या जो आपके सिलेबस में है उनमें से मुझे लगता है कि ये भगवान साहे रिपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा रिपोर्ट है बाकी जितने भी रिपोर्ट है बेटा वो छोटे छोटी हैं मेरे पास जितने भी बुक्स अवेलेबल है जितना भी लिटरेचर था तो मैंने सब कुछ आपको बताया लेकिन हाँ मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं वो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जो डायरेक्टली कल आपके एग्जाम में आ सकते हैं ओके तो चलते हैं बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आज का लेक्चर जो कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं इट इज भगवान साहे रिपोर्ट हाँ और एक बात है मैक्सिम मैक्सिम नहीं कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं सर आपका बोर्ड ब्लर आ रहा है बेटा बोर्ड ब्लर नहीं आ रहा है आपका जो क्वालिटी है ना क्वालिटी का वीडियो क्वालिटी पे आप जाओ वहां पे क्लिक करो आप 480 पे रखो या 360 पे रखो तो आपका वीडियो बिल्कुल साफ आएगा और आप पहले जब आप वीडियो को स्टार्ट करते हो थोड़ा बहुत मोबाइल को जूम किया करो ताकि ये जो जितने भी लेटर्स है वो आपके करीब आ सके ठीक है तो आप बिना जूम के कहते हो कि सर आपका बोर्ड छोटा आ रहा है या ब्लर आ रहा है ऐसी बात नहीं है मेरा एच वीडियो क्वालिटी होता है तो ये आप में मोबाइल में गड़बड़ होता है आप मोबाइल में सेटिंग रखो आप क्वालिटी चेक करो आप 144 पे देखते हो तो ब्लर आएगा ना तो आप 240 फोर्टी में नहीं 360 पे या 480 पे देखा करो ठीक है 10 मिनट का वीडियो है ज़्यादा डेटा तो कंज्यूम नहीं होगा आप डरते हो कि कहीं डेटा कंज्यूम तो हो गया तो क्या करेंगे फेसबुक छोड़ो व्हाट्सएप छोड़ो ट्विटर छोड़ो इंस्टाग्राम छोड़ो इनको सब साइड में रखो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन यूर स्टडीज माई डियर तो ये YouTube वगैरह बाकी जितने भी मतलब सोशल मीडियाज है जितने भी एप्स आप यूज करते हो बेटा सबसे ज्यादा ऐप ये वाली ऐप ही यूज करो ताकि आपका सिलेबस जो है जल्दी जल्दी से कवर हो जाए तो जब हम ये सारा यूनिट कंप्लीट करेंगे ना इनशाला तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं हर किसी यूनिट को लेकर 15 15 क्वेश्चन ऐड करूंगा और फिफ्टीन क्वेश्चन रोज हम करेंगे ताकि आपका पूरा सिलेबस कंक्रिटाइज हो जाए हमें क्या करना है हाँ जितने जिन्होंने मेरे वीडियोज को बिल्कुल भी नहीं देखा है तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो आने वाले लेक्चर्स है लाइक मैं एमसीक्यूज के बारे में मतलब वीडियो अपलोड करूंगा बहुत सारे एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करने हैं क्योंकि सिक्सथ सेमेस्टर को लेकर टाइम कम मिला तो उनके साथ मैंने ऑब्जेक्टिव शेयर नहीं किए हैं लेकिन अब आपके साथ तो बहुत टाइम है अभी आपका एग्जाम अभी अनाउंस नहीं हुआ कब एग्जाम होगा हमारे पास टाइम है तो चार पांच लेक्चर्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं तो उनको हम इनशाला कवर करेंगे ओके माई डियर तो यस माई डियर वी आर टॉकिंग अबाउट टूडेज लेक्चर दैट इज भगवान साहे रिपोर्ट तो पहला ही डेट है बेटा हमेशा याद रखना इट इज 1972 अगर हम 1972 की बात करेंगे तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट है तो आप यहां देख सकते हैं मैं यहां पे सईद मीर कासिम वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जे एंड के फ्रॉम 1971 टू 1975 ओके माय डियर तो यहां पे बेटा मेरी थोड़ा हिस्ट्री वीक है आई डोंट मतलब हालांकि जे एंड को को लेकर हिस्ट्री पढ़ना ये सा, आ, हम सबको चाहिए कि हमें ये पढ़नी है लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि आई डोंट नो 
यू नो मच अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जे एंड के आई एम सॉरी फॉर दैट लेकिन मैं पढ़ूंगा इन अभी पढ़ने की उम्र थोड़ी ना होती है पढ़ेंगे इन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप देख सकते हैं भगवान साहेब रिपोर्ट जो है भगवान साहेब पहले इसका इंट्रो देंगे इंट्रोडक्शन ये कौन था भगवान साहेब जो था ये बॉर्न हुआ था फिफ्टीन था फेब नाइनटीन हंड्रेड जीरो फाइव हालांकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेट पूछना कब मरा कब जना लेकिन याद रखेंगे तो ये जना कब फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन फेबरवरी नाइनटीन हंड्रेड जीरो फाइव एंड ही डाइड इन सिक्स डिसंबर नाइनटीन हंड्रेड एटी सिक्स मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि क्या भरोसा यूनिवर्सिटी वालों पर वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसलिए जहां पे हमने काजमी रिपोर्ट काजमी के बारे में गूगल में सर्च करो काब जना काब मरा इसी तरह शाप कमेटी है काब जना काब मरा तो बहुत सारे के जी सैदन है काब जना काब मरा तो ये सारी बेटा आप गूगल से चेक कर सकते हो ठीक है एंड आफ्टर दैट ये जो भगवान साहे था ये कौन था बेसिकली ही वॉज द गवर्नर ऑफ केरला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्टली आ सकता है ये आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so, भगवान साहे जो था ही वॉज द गवर्नर ऑफ द केरला कब सिक्स फेब्रवरी 1966 टू फिफ्टीन ऑफ मे 1967 याद आया ओके okay, याद रहा याद रहा ओके okay. तो दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट अब जितने भी पॉइंट यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ना बेटा वो सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं तीन बुक्स को पढ़ने के बाद गूगल को सर्च करने के बाद ये सारे पॉइंट मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूं किनके लिए आपके लिए ना आपको गूगल देखना है ना आपको बुक देखनी है ना आपको नोटिस देखना है सिर्फ मेरे लेक्चर अगर आप देखोगे हाँ मैं ये नहीं कहता हूं बुक पढ़ना ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है बुक पढ़ो लेकिन कब पढ़ना है जब मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा ना फिर जब आप तो बुक पढ़ते हो ना आपको और ज्यादा मजा आएगा अगर आप डायरेक्टली बुक उठाते हो नोटिस पढ़ते हो तो आपको कंफ्यूजन होता है कोई ऐसा क्वेश्चन है कोई ऐसा पॉइंट होता है जो आपको समझ में नहीं आता इसलिए मेरा बच्चा आप मेरे वीडियोस को पहले देखो फिर बुक पढ़ो फिर बुक में जितने भी पॉइंट एक्स्ट्रा है उनको आप नोट डाउन करो उनको सब मेरे नोट्स के साथ मिलाओ तो ये तरीका है पढ़ने का हाँ मैं ये नहीं कहता हूं कि आप खाली मेरे लेक्चर्स को सुनो नहीं बेटा आपको आगे जाना है आपको बड़े बड़े बुक्स पढ़ने हैं बहुत सारे सारा मटेरियल अवेलेबल है लेकिन बस खाली एक चीज है मेरे कहने से आपको इंस्पिरेशन मिलती है तो पढ़ो ना बेटा आप पढ़ो आप मेहनत करो फिर आप देखो इनशाला आप कामयाब हो जाओगे जब आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा सही बात है ना तो चलते हैं बेटा ये हाँ ये 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 वाला पॉइंट क्लियर हो गया तो वॉज द गवर्नर ऑफ केरला ये एक बार आया है क्वेश्चन सिक्स फेब्रवरी नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी सिक्स टू फिफ्टींथ मे नाइनटीन हंड्रेड सिक्स देखिए फिफ्टीन मे से लेकर यहां से इसने डायरेक्टली टूक ओवर द चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ जे एंड के एन फिफ्टींथ मे नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी सेवन ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है ये भगवान साहे जो था पहले ही गवर्नर था केरला स्टेट का और उसके बाद इसने चार्ज लिया एज ए गवर्नर जे एंड के स्टेट का कब फिफ्टींथ मे नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी सेवन कब तक ये गवर्नर रहे थ्री जुलाई नाइनटीन हंड्रेड सेवनटी थ्री ये भी इंपॉर्टेंट है देखो इसको मतलब खाली याद करना है इसको समझना थोड़ी है याद करना है गवर्नर कब बना कहां तक बना तो ये डेट है मतलब एंट्री और एग्जिट यानी फॉर एग्जांपल एंटर कब हुआ था और एग्जिट इसका कब आया 1973 3 जुलाई राइट right? तो उस वक्त जब 1973 की बात करेंगे यानी उस वक्त 1971 या 1975 उस वक्त का जो चीफ मिनिस्टर ऑफ जे एंड के था दैट वाज 1971 एंड 1970 तो सईद मीर कासिम ये आ सकता है बेटा यह आ सकता है तो क्या हुआ गवर्नमेंट ऑफ हां देखिए अब मसला क्या है ये भगवान साहे रिपोर्ट क्यों आ गया अगर आपको बेटा याद होगा हमने अभी तक जब हम 1947 की बात करते हैं ने इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 उसके बाद बहुत सारे कमीशन आ गए लाइक सेकेंडरी एजुकेशन सॉरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन यानी राधा कृष्ण कमीशन आया इसने मतलब बहुत सारे अच्छे रिकमेंडेशन दिए लेकिन फॉर हायर एजुकेशन राइट एंड ही डिडेंट टॉक अबाउट द जे एंड की स्टेट राइट माई डियर एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हैं 1948 के बाद और एक कमीशन आ गया That is 1952 जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मुडलियर कमीशन देखिए मैं रोज हमेशा ये पॉइंट बताता रहता हूं यही डायरेक्टली फिर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन uh, आएगा 1948 इज ऑल्सो कॉल्ड एज राधा कृष्ण रिपोर्ट राधा कृष्ण कमीशन हायर एजुकेशन कमीशन इसी तरह 1952 हंड्रेड फिफ्टी टू इट इज सेकेंडरी कमीशन सेकेंडरी कमीशन एंड वी यू कैन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और यू कैन ऑल्सो से मु 
वुडलीहार कमीशन बिकॉज ये चेयरमैन का नाम था ओके ये आ गया एंड आफ्टर दैट बिगेस्ट रिपोर्ट जो आया था सो सबसे ज्यादा बेहतरीन जो रिकमेंडेशन आए थे 1964 ये कौन याद नहीं रखेगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माई डियर कोठारी कमीशन नेशनल एजुकेशन सिस्टम यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन जिसको कहा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही क्या मैंने कभी कोई रिकमेंडेशन कही है जे एंड के के रिलेटेड बोलो सर नहीं मैंने क्यों नहीं कहा क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला जे एंड के स्टेट के बारे में ना प्राइमरी एजुकेशन को लेकर ना सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर ना टेरिशरी एजुकेशन को लेकर इसलिए देयर वॉज अ डायर नीड तो गवर्नमेंट आप जे एंड के ने सोचा भाई जितने सारे कमीशन अभी तक इंडिया को लेकर आए हैं तो किसी भी कमीशन ने किसी भी रिपोर्ट ने एक बात भी नहीं करी किसके रिलेटेड जे एंड के रिलेटेड इसलिए गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के ने डिसाइड किया कि हम एक कमिटी बनाएंगे जो एंटायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ जे एंड के को रिऑर्गेनाइज करे सही है ना बेटा तो भगवान साहे रिपोर्ट का जो रेफरेंस था यानी जो टर्म ऑफ रेफरेंस था वो यही था कि टू एग्जामिन द प्रॉब्लम्स ऑफ द जे एंड के एजुकेशन यही नहीं कहां कहां पे प्रॉब्लम्स है जे एंड के एजुकेशन में उनको पिन पॉइंट करना उनको डिटेक्ट करना और उनके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको कैसे इराडिकेट करेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाएंगे कौन कौन से पॉलिसीज बनाएंगे तो ये था मतलब टारगेट किसका भगवान साहे रिपोर्ट का तो भगवान साहे को जब अपॉइंट किया गया वो गवर्नर ऑफ गवर्नर भी थे जे के स्टेट के तो उसको चेयरमैन बनाया गया हैनस्कॉइनेड आफ्टर हिज नेम एज भगवान साहे रिपोर्ट तो इसको भगवान साहे रिपोर्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज द चेयरमैन ऑफ दिस रिपोर्ट इज भगवान साहे द देन गवर्नर ऑफ जे की तो ये डेट कब आया था या ये कमिटी कब एक्सेप्ट अपॉइंट की गई थी अप्रैल 1972 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री भगवान साहे द गवर्नर ऑफ जे की सही है ना समझ आया अच्छे से समझ आया ओके ओके तो क्यों इसको मतलब अपॉइंट किया गया फॉर द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द स्टेट यानी जितने रिपोर्ट आए 1948 नो टॉक अबाउट जे एंड के फिफ्टी टू नो टॉक अबाउट जे एंड के एंड सिक्सटी फोर नो टॉक एंड मोर ओवर जो पॉलिसी आई थी 1900 Uh, 86 में हालांकि पॉलिसी में वो uh, मतलब वो सबके लिए होता है अब वहां पे जरूरी नहीं था कि जे को को मेंशन किया जाए लेकिन जो पॉलिसी है वो सबके लिए होती है वो सेंट्रलाइज होती है सारे स्टेट्स के लिए एक ही पॉलिसी होती है ये नहीं कि एक स्टेट को एक रखे दूसरे स्टेट को दूसरा रखे लेकिन मैं जब रिपोर्ट की बात करता हूँ नाइनटीन फोर्टी किसी ने जे के जे एंड के एजुकेशन को लेकर बात नहीं की सो दिस वॉज द मेन ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि भाई किसी रिपोर्ट ने जिक्र नहीं करी है जे एंड के के एजुकेशन को लेकर इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के ने सोचा क्यों ना हम एक रिपोर्ट बनाएंगे क्यों ना हम एक कमिटी फ्रेम करेंगे जिसमें हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम रिऑर्गेनाइज करें एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट को तो यह कब किया था गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के ने अप्रैल नाइनटीन और किसको चेयरमैन रखा श्री भगवान साहे को हेनस्कॉइनेड आफ्टर द नेम एज भगवान साहे रिपोर्ट एंड द डेट इज नाइनटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके okay, तो ये वाला पॉइंट भी मैंने बताया हां दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब ये कमिटी बिठाई गई उसमें आगा अशरफ खान एक मेंबर थे ये मत पूछेंगे वहां पे आगा अशरफ खान हा तो कमिटी में देयर वायर एट मेंबर्स ये क्वेश्चन आ सकता है तो इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग भगवान साहे इसके साथ सात मेंबर्स थे तो कुल मिला के इस कमिटी में बेटा सात आठ मेंबर्स थे ओके छोड़ो तो मेन टारगेट क्या था द टर्म ऑफ रेफरेंस वाज टू एग्जामिन द प्रॉब्लम्स ऑफ जे एंड के स्टेट एंड रिकमेंड कंक्रीट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज तो जो मेन मकसद था मेन टर्म जो था वाई देयर वाज द नीड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ भगवान साहे रिपोर्ट इट वाज टू ये क्यों था मतलब क्यों इसको रिकमेंड किया गया था क्यों अपॉइंट किया गया था ताकि हम जे के स्टेट के एजुकेशन को लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर हम बात करें नॉट ओनली टू फाइंड द प्रॉब्लम्स बट उन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड रिकमेंडेशन दे पॉलिसीज बनाए प्रोग्राम्स बनाए ताकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जे के का उसको रिऑर्गेनाइज करें रिशेप करें ताकि जो हमारी भी जे के स्टेट है वो भी डेवलप हो जाए ओके माई डियर दिस वॉज ऑल 
about the introduction introductory part for bhagwan sahe report and i hope beta jitne bhi points maine yahan pe aapko bataye hain wo sare aapko yaad rakhne hain kal beta isi mein se ek ya do questions aayenge aur kal inshallah main again isko ek do din lagenge ya kal hum kaam karte hain agar 20 recommendations hote hain to wo bhi karenge inshallah agar nahi to isko main do lectures aur banaunga okay my dear i hope beta you have today enjoyed my lecture if really then like my video and share my video thank you may allah bless you and keep always learning